देखिए अभी तक आप सभी लोगों ने प्री बोर्ड का एग्जाम दे दिया होगा तो प्री बोर्ड के एग्जाम देने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन से टॉपिक से या कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो देखिए उसी कैटेगरी में आज मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो आपके अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेन से चूज किए हैं तो प्लेन में सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आता है कहाँ पर बोर्ड में ये आपका सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन जो आपका आएगा वो जरूरी नहीं है कि आपकी एनसीआर से आ जाए तो जहां पर आज हम ये कोशिश करेंगे आपके लिए कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो एनसीआर के कॉन्सेप्ट पर हैं लेकिन एनसीआर में नहीं है वो आपको आज यहां पर कराया जाए अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ये है कि हमें इमेज निकालनी है इमेज किसकी ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए पॉइंट पॉइंट दिया हुआ है वन टू थ्री वन कॉमा टू कॉमा थ्री इन द प्लेन इन द प्लेन इन द प्लेन और प्लेन की क्वेश्चन क्या है एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू थर्टी एट इमेज का क्वेश्चन एनसीआर में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है टू थाउजेंड फाइव बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखिए इसमें वन टू थ्री की इमेज आपको प्लेन में निकालनी है तो इसका एक रफ डायग्राम स्केच करते हैं ये मान लिया प्लेन है और ये पॉइंट है वन टू थ्री इसकी इमेज जो आएगी वो अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं इसका और इसका ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा ठीक है तो अब यहां पर अगर ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर इधर कहीं होगा नॉर्मल वेक्टर एन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन अब यहां पर देखो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा एन इज आई टू जे और फोर के ये क्या होगा नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन तो यहां से हम एल एम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एल एम क्यों निकाल सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है वो क्या है वन टू थ्री और लाइन जिस वेक्टर के पैरल है वो क्या है आई प्लस टू जे प्लस फोर के या फिर लाइन की क्वेश्चन लिखने के लिए क्या चाहिए पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोस तो वो हमको यहां पर मिल रहा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी एक्स माइनस वन अपॉन डायरेक्शन रेशियो लाइन के वन y माइनस टू अपॉन टू जेड माइनस फोर अपॉन सॉरी z माइनस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू लैमडा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई अब हम लाइन के जनरल पॉइंट्स निकाल रहे हैं मतलब ये सारे पॉइंट्स ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं तो जहां से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी लैमडा प्लस वन वाई की वैल्यू टू लैमडा प्लस टू जेड की वैल्यू फोर लैमडा प्लस थ्री ये जो x, y, z निकल कर आया ये जनरल पॉइंट है लाइन के मतलब ये लाइन के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब यहां पर जो पॉइंट M है वो लाइन पर भी है और प्लेन में भी है तो ये पॉइंट अगर हम एम के मान लें कि ये पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये सेटिस्फाई करेंगे किसको प्लेन की इक्वेशन को तो यहां से लैमडा प्लस वन प्लेन में रख रहे हैं एक्स वाई जेड प्लस टू टाइम्स वाई टू लैमडा प्लस टू फोर टाइम्स जेड फोर लैमडा प्लस थ्री 
is equal to 38. यहाँ से देखो lambda आएगा, lambda plus one plus four lambda plus four, sixteen lambda plus twelve is thirty eight, sixteen twenty twenty one lambda, twenty one lambda और यहाँ पर one four five five और twelve seventeen thirty eight minus seventeen यहाँ पर बना गया तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई वन लैम्डा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई वन तो ये जो हमारे पास पॉइंट हैं जो एम के हमने कोऑर्डिनेट्स माने थे वो हमको मिल गए तो जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम क्या हो गए डिनेट ऑफ एम लैम्डा प्लस वन लैम्डा कितना है वन तो टू टू लैम्डा प्लस टू फोर और फोर लैम्डा प्लस थ्री सेवन एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए टू फोर सेवन तो हमें क्या चाहिए इस पॉइंट की इमेज चाहिए अल्फा बीटा गामा एम जो पॉइंट तो अल्फा बीटा गामा का मिड पॉइंट है और वन टू थ्री का मिड पॉइंट है टू फोर सेवन तो यहां से क्या लिखेंगे वन वन प्लस एल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू टू मिड पॉइंट है और टू प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल्स टू फोर एंड थ्री प्लस गामा बाई टू इज इक्वल्स टू सेवन तो यहां से एल्फा की वैल्यू क्या आ गई एल्फा इज फोर माइनस वन इज थ्री बीटा कितना आ गया एट माइनस टू इज सिक्स और गामा कितना आ गया फोर्टीन माइनस थ्री इज इलेवन तो वन टू थ्री की इमेजेस क्या आ गई थ्री सिक्स एंड 